朋友们，大家好，这里是北京市朝阳区郎兴庄大集。这个大集一个月有十二次，分别是农历尾号在二五七十的日子。这里安排了一千个停车位供赶集的顾客免费使用，还是比较方便的。还没进门呢，就听见响亮的蝈蝈叫声。待会儿你说物上，待会儿我说六哥，我看活不活。他说不活的话呢，你说要多少钱我给你多少钱。这位顾客的一只蛐蛐冻僵了，老板采取了急救措施，他把那只蛐蛐放到了内衣里贴身捂着。全部这这吃了就完了，直接吃了。夜里叫唤不叫唤啊？夜里啊，夜里不叫。夜里叫唤可不行。夜里给他搁凉着地儿。老北京人爱好鸣虫这样的玩意儿已经有年头了。据说清朝时候的八旗子弟吃铁杆庄稼，靠国家养着，一年到头都不干活，就是变着法的玩。那个时候冬天又没有天籁之音听，他们就琢磨着把这些原本只能活一百来天的鸣虫们养到冬天，就图个天寒地冻的时候能听到来自大自然的美妙声音。北京总共有四大鸣虫，其中蝈蝈是中斯科的，其他三种都是蟋蟀科的，分别是蛐蛐、油葫芦和金铃子。嗯、我把那个三块钱我拿走吧，那蛐蛐我拿走，你给我递过来。这回谁叫唤？你看看活了已经，这活了啊！我再握几分钟就活不了了。须都卷了就不好救了，你知道了吧？他须卷了。那你先去玩去，等你要是遛完弯回来，这烧还没卖了的话，那你你别闹了，把那菜都给他弄弄坏了，那那我不能。这一排红桶里面装的是不同价位、不同度数的高粱酒，高度的高粱酒又叫烧刀子，这是一种二次蒸馏而成的蒸馏酒，是中国烧酒的主流品种。北方的大集上总是少不了各色小吃，尤其是这种规模比较大的集市，即便家里还有菜有肉，没什么需要买的，逢集的时候来吃个早饭，买点零嘴儿也是很开心的事情。好，来热的凉的大姐。热的。稍等，过来一炸俩。我要吃啥都。炸不出来了。挺好，十五块七。就是忙。他说给我炸俩，炸了吗？马上，这点面还没给人家干完呢。吃完这点面，给你炸俩热的。啊、嗯。这叫啥？油饼。哦，油饼啊。七十块，不便宜。小米面，炒小米。它、啊、这是两个颜色，这是糖的，哦，是糖的，它这个不一样，它就是油饼是一样的，就是味道不一样。哦，可以可以，你再弄左右，我这都下进去了，大姐。嗯、这种是原味的油饼，这一种是加了一层糖的甜口油饼。你这在阳光下慢慢膨胀的样子，看起来可真好吃。三块五。嗯。你要吃热的？要吃锅里拿。锅里有吗？热。你那烫。给我，给我来俩。行。这个十一一斤，糖油板是吧？糖油板给你称重吧，马上去。杨大哥，来四块钱的。哎，来，您量一下就说啊。三大哥。是。给您限数啊。来，我收。七月十两个是吧？啊，行，七月十块，行。这尝那个一样，这是甜的，哦，甜的，不要要你逍遥肉。哪个是黄烧？这这个是黄烧烧肉吗？这个。这是甜的，甜。啊，都一样。你有黄油饼吗？这多少钱一个呀？一块五。一块五。嗯。那一样，给我奶俩。
黄桥烧饼是起源于江苏省泰兴市黄桥镇的一种面食，它是用小麦粉烤制而成，色泽金黄，外皮酥脆。这样的圆形的是椒盐的，甜的做成长椭圆形以便区分。啊，是吗？现在拍广告了。哦。在铁板上两面煎到定型以后，还要放进烤炉继续烤几分钟，这样才能得到外壳酥脆、内里绵软的口感。没想到在北京的大集上还有广东肠粉卖，鸡蛋肠粉十元一份，还可以鱼外加肉加虾仁，价格增加两到八元不等。肠粉属于粤菜，起源于唐朝时的陇州，也就是今天的广东省罗定市。肠粉分为布拉肠粉和抽屉式肠粉。抽屉式肠粉的诞生是为了提高出品效率，将盛有甩鱼米浆的铁盘放入抽屉型的蒸笼，不多时间，晶莹洁白的肠粉就可以出炉。这时候只需要再加上调味料就可以开动了。北京城里的大菜小吃无一例外，九曲十八弯都被拐向皇宫大内，卤煮火烧也不例外。卤煮的起源可以追溯到乾隆年间。现在公认的说法是，御膳房里专门做江南菜品的苏灶，他们的拿手菜宫廷炖肉传到民间，换成猪肺、猪肠等廉价的食材，创造出这种百姓饮食。北京人对卤煮有一种莫名的热爱，网上有个段子是这么说的。大街上晕倒俩人，灌一口卤煮，起来骂的那个一定是外地人。要是问一句有火烧吗？那一定是老北京。那特意说的，原来叫懒上，今儿上火了。卤煮火烧的诞生史就是北京历史的见证。清朝时期，北京的经济极度依赖皇亲国戚、勋贵大臣们，自身商业繁荣不足，老百姓生活水平极低，就只能自己想办法搞出像卤煮火烧这样下水炖煮、蒜末酱豆腐调味，外加扛饿耐煮、死面大硬饼这种。口味重、热量高、单价低的食物肉蛋堡这种简单、方便、热量充足的小吃，可以说街头巷尾到处都是。因为每次拍摄规模大一点的集市，都会看到它。
我一直想查出来这种小吃到底是什么时间出现的，但是一直也没有查到结果。如果您知道的话，请在评论区告诉我一下，谢谢。做壮模的老板两口子脾气慢悠悠的，不急不躁的做着手里的活，一张壮模烙的慢条斯理。他家的壮模和我们在沙河大集上拍到的不一样，个头要小得多，相应的也薄了不少，应该是做出了改良。毕竟烙沙河那种又大又厚的壮模太费时费力了。这里的馅料选择比沙河的丰富，有羊肉、牛肉和韭菜、鸡蛋三种口味。有。当时我就想问问老板，为什么要用这么大一把宽刃砍刀去烙饼，但一直没好意思问出口。希望老板看到这个视频以后能告诉我一下。麦芽糖是独属于冬日的甜蜜味道，一块小小的糖含在嘴里，甜甜的滋味盈满口腔，那是对小时候幸福的回忆。做麦芽糖最关键的一步就是熬糖油，熬的过程中需要不停的搅拌，让糖在空气和温度的作用下慢慢变得松软粘稠。等熬好的糖舀出来放凉以后，就可以开始打糖了。这一步是最耗费力气的，需要不停的来回绕圈拉扯。直到原来黄色的糖都变成白色为止，最后再把做好的长条麦芽糖剪成需要的大小。这个摊位上卖的都是甜蜜蜜的小吃，爆米花、糖葫芦、膨化玉米棒。玉米棒五元一大包，顾客自己装，能装多少装多少，想装多少装多少，装到塑料袋装不下为止。老板特别会做生意，他给每一个路过摊位的孩子都会做一根弯弯土的玉米棒。这种山楂里边夹的是棕色的红豆泥。
，这些夹的是白色的糯米。这个是白芝麻的，这个是黑芝麻的，你看看，看了，一个黑芝麻就是咸的，这白芝麻是甜的，它它不香。这是四五一斤。谁家的枣也没有酸的呀？微信收款二十二点。老板，哎，啥样的好吃啊？啥样的好吃啊？好的好吃啊，那个贵呀、啊。这种老板叫他何乐何的，是北京的一种小吃，他是用去了皮的绿豆做的，先把绿豆磨浆，加上花椒、香菜和盐调味，在饼铛里摊着饼之后，卷成长条切块，再用油炸，口感酥脆咸香。这个摊位上卖三十一斤的是改良之后烤箱烤出来的，普通的何乐何十几块钱一斤不等。有香菜味儿浓，这个三十一斤，最低钱的是十块钱的，十点五五六块钱呢。我一般都不吃这个东西，炸的东西啊。这个这个你不懂了，这是不含油的。我以为老板在现场炸制何乐何，于是跑进来看了一下，结果老板炸的是胡萝卜丸子。这个大集上的摊位居然接受代金券这种东西，真是挺有意思的。新摘的奶油草莓就是甜。妈，你看酱菜是不是
正宗朝鲜族的小咸菜了啊来一个<笑> 这毛的线毛的手毛的<笑> 这个卖淡水鱼的特别有意思，它不按重量卖，而是直接一盘一盘的卖，一盘里边的鱼有多有少，品种也不一样，所以价格也完全不一样。这个熟食摊位卖的定州焖子是河北省定州市最有名的特色小吃不满意了我给你退双倍这家的元宵口味非常多
，然后再给我拿个袋装一点点那个五仁的，要我不取的那种菜。要要不用要，我要弄过来。行，不是我的锅，十五。你再拿一块去吗？二十一。行。冰淇淋萝卜是近几年萝卜圈的新贵，紫皮白肉奶油心切开后果肉的颜色非常有层次，它的糖分含量挺高的，去皮之后直接啃，甜甜脆脆的，一点都不辣。不像，对对对，六点给谁看的？冰淇淋馆，七点六元。微信收款八点六元，微信收款六点二元，微信收款三点五元。十五二斤，送回钱老弟啊！
息收款十五点二元。收来块豆腐酥，这种成卷的是豆片，是一种把做好的薄豆腐加入盐和花椒、八角等调味料，进一步炖煮入味的豆制品。那既可以卷上大葱直接吃，也可以凉拌热炒。我这手工的肯定是比那豆腐皮好吃。三块一毛，我的超市忒多了，还行，放得住啊，到几天没事儿。微信收款六元。老黑豆像花生米开花蚕豆。这些零食给人一种穿越回二十世纪的感觉。这种开花蚕豆是把蚕豆充分泡花以后小火油炸而成的，要炸到豆瓣变成淡黄色再捞出来撒盐拌匀，吃起来酥脆咸香，油汪汪的特别好吃。家有二两醋，不用去药铺。山西人对老陈醋保健效果的认可由来已久。这个摊位的山西草老陈醋里边还添加了桑葚、枸杞、银杏、虎荞、黄精等不同的药材，已经变成了药食同源的功能醋了。纯手工老味的啊！张张总就能做到。那江豆怎么办？十块钱一份，多少块啊？十个，一人一份。在东北经常能看到克东腐乳，这种产于黑龙江省克东县的腐乳是中华老字号产品，在东三省都很出名。我还是第一次见到哈克东腐乳，查了一下也没有哈克东这个地名，这就挺奇怪的。老式腐乳臭豆腐，东北哈克东。王总，过来做宣传吧。对。尝尝尝尝尝尝。十六一斤六。好，咱们这个黑米。这栗子啊，纤细板栗啊，好吃好包了。